the Department of Education through the Office of Undersecretary for Administration, DepEd OUA, Information and Communications Technology Service, Educational Technology, ICDS EdTech, invites you to join its first ever international multidisciplinary webinar series in collaboration with the Global Educators Network Association of Teachers of English as a Foreign Language, Jan Tefel, Thailand. This three-day webinar series will gather experts and specialists from different areas of study and from all parts of the globe to equip and empower educators in their areas of specialization integrated through educational technology. This event is a convergence of resource speakers and expertise to further teachers' ability to answer the challenges of these changing times through topics with educational technology integration. Be updated and save this following day. Solo Educalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pumumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, so welcome pong muli sa ating panibagong lesson ngayong, ngayong tanghali no? sa ating uh, itulay online tutorial. Sama-sama nat natin muling itawid ang pagkatuto at kaagapay, uh, gabay, masayang matuto dito sa itulay. Ayan. So nasa week 6, no? week 6 na po tayo, Ayan, ang technical drafting grade 9. So, under ng uh, week 6, so halos isang ano na lang, no? isang, isang week na lang, then vacation na, no? sarap nun. So, ang ating bagaaran ngayon ay heating, ventilation, and air conditioning system, wherein ito po yung tinatawag nating HVAC. No? Uh, yan, tama. HVAC system. Ayan. So, tingnan po natin. So, ako nga pong muli ang uh, inyong tutor. Ayan. Tutor Francis po na magagabay sa inyo sa inyong technical drafting uh, journey dito sa grade 9 ngayong araw na ito. Kaya palagi lamang tumutok sa mga lahat ng online, online tutorial sessions natin. No? Binabati ko po pala ang uh, pamunuan at ang um, buong kaguruan ng SD Olong ko po sa pangunguna ni uh, Ma'am Laila ni Samson Kunanan at sa buong uh, New Cabalan National High School sa pangunguna naman ni Sir Sandy T. Cabarle. At sa uh, ating mga magulang, mga learners na patuloy na sumusubaybay sa ngayon, no? Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw. Ayun. So, uh, bago tayo magsimula, let me first uh ayan, tinan po natin yung mga comments, no, sa ating uh, chat box. Ayun, uh, good afternoon po. Alam ha? Ayan. So, watching from Light of Christian School, John Frederick Malubago. Ayan. Maraming salamat po, no? Ganon din kay uh, Gibson Noot. Ayan. Kay Elsa Ebut Ison. Good afternoon. Ayan. Good afternoon po. Ganon din kay Christine Rose Reyes. Ayan. Na grade 8, ba? Ng uh, 
Santa Resita National High School. Ayan, magandang uh, uh, tanghali po sa inyong lahat. Ganoon din kay Mary Joy Parantar. Good afternoon po, watching from New Canaan Integrated School. Kay uh, Sala Samuel ba? Good afternoon po from New Kabalan National High School. Ayan, sigurad ko siguro ito, no? Ganoon din kay Nico uh, uh, Alex uh, Valera. Good afternoon sa inyong lahat. Ayan, hi po, good afternoon. So, quarter four, week six. At the end of this tutorial, you are expected to number one is to familiarize with the different terms used in heating, ventilation, and air conditioning system. And also, number two, understand the principles and purposes of HVAC system. Yan. And before we go on sa ating lesson, mag-recap muna po tayo. Ito yung mga uh, le lessons po natin last week. Tignan po natin kung nauunawaan nyo pa. You may participate on our chat box. Okay? Para sa inyong mga kasagutan. Yan. Mas maganda, mayroong interaction. Ano? So, this is just a multiple choice. Ayan. So, ganun din. Uh, watching from Kilapawan City Division. Region 7, Alin Angeles. Ayan. So, ayan. Participate po tayo sa ating recap. So, number one. It is uh, discharged by gravity to the disposal system. So, ano po kaya ang tinutuwa nito? Uh, I'll be giving the uh, possible answers. We have A, gases, B, sludge, C, waste, or D, waste water. So, ito yung discharge by gravity to the disposal system. No? Kasi dito dumadalo yung, yung, uh, yung mga waste na yan. No? Tignan po natin anong tamang sagot. Ano po kaya ang tamang sagot? Sabi ni Christine, Rose Reyes, is it A? Uh, again, uh, ano po ito? Patungkol po sa mga sa, sa plumbing, ano? nakaraang uh, uh, linggo. Ayan, sabi naman ni Glenn Neola. Ayan, sabi niya, D, waste water. Let's see. The, the uh, final answer, no? Ang tamang kasagutan po ay, yes, waste water. Para tama po si Glenn. Ayan, number two. Number two, it, it is an underground reservoir for liquid waste such as household sewage. No? Anong mga possible answers po? A, is it cesspool? B, privy? C, public sewer line? Or D, septic tank? Ano kaya ito? No? Underground reservoir no? for liquid waste such as household sewage. Ito yung karaniwan na ginagawa no kahit sa mga uh, probinsya no naguhukay lang sila and then yun na yung kanilang uh, doon na nilalagay yung lahat ng water, water waste nila no so sabi ni Christine Rose Reyes sabi niya sa number 2 is C ayan good afternoon po ganun din kay Luencila Rovelta good afternoon po from Mauban South Central Elementary School Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, kina po natin ang tamang kasagutan. Okay, so underground reservoir, ito po yung walang pader, no? walang wall, walang bottom. So hindi siya naka-concrete. So ang tamang kasagutan po ay cesspool. Ayan, Ayan sabi ni si Sala, sumabol, no? si Samuel. Sabi niya, si. Okay, let's have number three. So sa number three, it refers to the set of substances in a septic tank which are lighter than water. So meron tayong water at the bottom nun merong uh, residue. No? Yung nakalutang siya sa tubig kasi nga mas lighter siya sa tubig. Ano kaya yung tawag dun? A. Is it gases? B. Is cum? Uh, C. Is sludge? Or D. Waters? Definitely hindi water kasi nga siya yung nasa pagitan. No? Ano kaya ang tamang kasagutan sa number 3? You may uh, chat down your answers para malaman natin, makita natin kung kayo ba talaga ay nakinig last week. Ayan, sabi ni Christine Rose Reyes is B, scam. Hindi po tayo yung scam ha, scammer. No, hindi po ah. Yung uh, nandolo ko lang sa online, hindi po. <laughs> ay, sabi naman ni Glenn Noel, Neola, is it A? Ayan, tignan po natin ang tamang kasagutan. Ayan, B ang tamang sagot. Tama po si Christine Rose Reyes. Ayan. Ayan, umahabol po sila ng mga kasagutan nila. When, when we say scam po, ito yung pong nakaibabaw. 
Kumbaga, ito yung mga oil, yung mga fats. Okay? Sa tubig na nasa nun na sa septic tank ka, yung nasa ilalim po no ng septic tank, nasa pinakababa, yun yung sludge. Yun yung mga solid uh, substance. Ayan. And number four. Ayan, maraming salamat sa mga sumagot. Uh, hello and good afternoon po kay Joan Galopo. Ayan. You may uh, include po yung inyong school para ma-recognize. Ano? Ayan. So number four is an underground tunnel. Tunnel na to. That carries off the drain and waste from a house town. Ayan. Ano kaya ito? So ang mga possible answers are cesspool, B, privy, C, public sewer line, or D, septic tank. Ano kaya ito? Usually, ito yung makikita natin o common sa city, sa mga syudad. Kasi nga, wala namang lupa ni sa halos karamihan, no? Ayan. Ano po kaya ang tamang kasagutan sa number four? Okay. Sabi ni uh, Samuel Salas ng New Cabala National High School is C. Tama ba yung C? Any other answer? Ganun din kay Duenica. Ay, lo, lo, yun siya pala. Sorry. <laughs> And then kay Glenn din, sabi niya, C. Ay. Sa ano po lahat siya? Cam, uh, Camarines Sur National High School. Si Glenn Niola. Ayan. Si jo, Joan Galopo pala ay sa Desiderio Sigangi National High School ng SDO Gimaras. Ayan. Ang tamang kasagutan po sa number 4 ay public sewer line ito na yung mga nasa ilalim ng uh, street no kalsada wherein may, may mga tubong malalaki yung ibang concrete concrete uh, ano pa uh, pipe no para doon dadali lahat ng waste water ng mga bahay sa siyudad ayan and lastly sa ating recap tinapunan natin to number 5 it is intended for getting rid of water from the building roof and it's surrounding and it's going to be to the street sewer. Ay, dalawa po yan. We have, we have uh, the, the sanitary and the storm drainage system. Ayan, meron na kayong clue, ha? The possible answers are sanitary drainage system, B, storm drainage system, C, sewage disposal system, or D, wastewater treatment system. Ano po kaya ang tamang kasagutan? Ayan, uh, good afternoon po kay Jen Cabanas. Uh, Murada. Ayan. Good afternoon po. So, ano ang tama kasi sa number 5? You may chat down your answers. Ayan. So, ang sabi ni Christine sa number 5 ay D. Waste Water Treatment System. Again po ha, yung mga, na, yung mga tubig ulan. Okay? May mga ano yan eh. May mga, may mga pipeline na dinadaanan yan. Di ba? Minsan sa mga kananga lang. Di ba? Ayan, sabi ni Glenn, B daw, storm drainage system. Sabi ni Yoncha, A daw. Ayan, tinan natin, iba-ibang sagot nila. Tinan natin ang tamang kasagutan. Sa number 5, ang tamang sagot po ay B, yes. Storm drainage system. Tama po si Glenn Niola. Ayan. Bakit po? Kasi nga, uh, water from the roof building natin, eh, tubig ulan yun, di ba? So, dadali lang yan. Pre-fall from the uh, particular uh, sewage line. Yun yung mga drainage system natin para sa mga tubig. Ayan. Tama po, no? Ayan. May mga humabol pa si Samuel Salas. Okay. Ito yung na-miss natin na kumbaga pre-test eh. Pero sa paraang laro. Ayan. You have to identify lang features. Yan, tawag natin siyang picture word. Ito, uh, somehow mag enjoy kayo at the same time matututo. Kasi nga, based on the pictures na makikita nyo, okay, sounds like, no? sounds like, kung ano yung nakita nyo sa picture, yun yung posibleng sagot pagsasamahan nyo lang sila. Okay? The series of pictures po ito. Ayan. Para siyang gibberish, okay? Yung si gibberish, uh, uh, para siyang mga uh, kumbaga instead na text ang may kita natin no? when you read it pero different uh, approach in writing the text no? or displaying the text Yan. dito instead of a text 
features for my ginawa natin, okay? So, number one, this is uh, uh, pa para siyang ano natin, no? Mga clue sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Okay? So, number one, ayan. Oh, uh, may pera. Tapos, oh, uh, may... Ito, wala na kasing papel na ito, eh, no? Meron kasi coins na ang... ang uh, coins na yung talagang meron tayo na pinapatupad, no? Pero may nag exist pa rin po na papel na ganyan, na 20 pesos. Ayan, binanggit ko na. So, two, two pictures po yan, no? Ano po kaya ito pag, pag, pag pinagsama mo itong dalawang tumakabuka ng isang turn? Okay? Ayan, good afternoon po kay Margie Cortez. Ayan. Agli. Good afternoon po, no? So, bigyan ko kayo ng hint. Ang hint po natin, a process of replacing used air with fresh air. Hmm. Usually yan, dapat meron yan sa mga bahay. No? Ano po kaya ito? You may chat down your answers para ma... At least makuha nyo yung idea. Yan, no? So this is this is just number one. So um, we have at, uh, at least five lang naman ito. No? Okay, so... On number one, based on the hint, a process of replacing used air. Meaning, syempre sa loob ng bahay, meron din hangin dyan. Okay? Yun nga lang, kapag tag-init, of course, kailangan alisin yung init sa loob at palitan ng bagong air. Yan, no? Ano kaya ito? Kailangan meron po tayo ito sa mga bahay. No? Ang isang example niyan, yung pagpasok ng hangin sa mga bintana at pinto. Ang tawag natin dyan, Ventilation. Ano? Bente. Tapos may lotion ka pag pinagsabi mo. Ventilation. <laughs> Gets nyo na po kung paano siya laruin, no? Okay, so number two. Ayan, number two, two po tayo. Ayan to, madali lang po ito. Ayan, so nagbabalat lang. Tapos may umiyak. Okay. Nagbalat, may umiyak. Okay, uh, pag pinagsabi nyo po yan in English term, makakabuo kayo ng isang salita. Eh dapat po si ano kanina si Leon siya, no? Rebel uh, Revuelta. No ventilation po yung number one natin. Eh number two, eh hint po, bigyan ko ng hint, no? Used to remove solid contaminants such as smoke, dust, etc. to ensure better air quality. Yan, meron po yan sa mga aircon. Okay? Meron po yan sa mga air conditioning system natin. So ano po kaya ito? Ayan, good afternoon din po muli uh, kay Audelin S. Fernandez. So, patapos na kasi ang klase. Halos mula na rin ginagawa. No? Tapos na rin sila mag-module. Okay, halos uh, naipasa na rin nila sa mga teachers nila yung kanilang mga modules. Kaya, free na po silang manood ng mga e-to-live sessions natin. Yun. Okay, very good po. Ayan. So, ano po kaya ang tamang sagot dito sa number two? Ah, good afternoon po kay Nympha Abariko Kanyeda. Good afternoon po. Ang tamang kasagutan po ay filter. Ayan, nag-fill ka, nagbalat, then may tear kasi luha. Ayan, gets you na po, no? Ayan, number three. Ito, madali lang po ito. Ayan. So, makakita kayo nito ng, uh, sa mga aso, sa mga alaga niyong pets. Ayan. Tapos, bahagi ng katawan ng tao, usually, sa sa lower part, no? Pag pinagsawa niyo po yan, makakabukay na. Isang salita. <laughs> Ayan, tama po sila, no? Yun siya and Christine Reyes. Filter po yung number two natin. Ito kaya, number three. Ang hint po natin ay, ano kaya? An apparatus that produces heat to keep the house warm during cold weather. Okay? Sa Pilipinas po, kasi wala naman tayo na ito, eh. Probably sa, sa malalamig na lugar sa ibang bansa, yan, meron sila nito sa labas ng bahay. Okay? Tapos pinapasok yung init doon sa loob. Kasi nga malamig sa labas. Okay? Lumalamig. Ang grade po, Ma'am Dam Torres, ay grade 9. Pero wala pong restriction regarding sa grade. You, you may be uh, grade uh, elementary or senior high or even college po pwede matuto sa itulay sessions natin. Ayan, sabi ni Isabel Hassan Heeper. So, you have to base your answers, your final answers sa ating uh, pictures po. Ayan. Heeper daw din, sabi ni Odeline. 
So based din po sa hint, nandiyan po yung uh, tamang sagot po natin. Ayan. So ang tamang kasagutan po ay per miss, fairness. Di ba meron tayong per o balahibo din miss o yung tuhod, di ba? Ayan. So anyway, nice guess. Ang gusto ko yung nakikipag uh, uh, take ng risk. Ayan. Number four. <laughs> Number four, ayan. Ito kaya, ano kaya ito? Masarap ito. Number four, una. Ayan. Masarap na, ano ba to Korean o Japanese? Japanese food. Ayan. Ang hint po natin para dito ay a physical quantity that expresses hot and cold. Pag sinabing hot and cold, oh, ano kaya ito? No? Yung sukat. No? Sukat yan. Ayan, good afternoon po kay Maria, Mariel Balad watching from Doña Magdalena Jafud High School. Ayan. Okay. Hindi ko pa ma, ano yung uh, kanyang DMGHS 9 Libra. Ayan. Meron pa siyang uh, section. Ayan. So ano po kaya ito? No? Masarap na Japanese food and then uh, a logo. Pag pinagsama nyo po yan, meron po kayong Temperature. Okay? From the word tempura. Tempura po yung nasa unang picture eh. Then sure. Okay? Pag pinsa mo, temperature. Okay? Then based din sa, syempre, eh, sa hint. Ayan, tama po sila oh. Si Odilin and Elsa Bibon. Ison. Temperature po. Ayan. Number five. Woo! <laughs> Number five. Ayan. Ayan. Ito, madali lang po ito. Puro words lang. Pero makakabuo kayo ng isang term related sa lesson natin yung araw na ito. Ayan. So, merong ang, ang, ang laro ito, yun, itong uh, pinapakita. Then, uh, uh, an element. Uh, metal element. Ayan. Ano kaya itong susunod natin? Ang hit natin ay working or produced by machines or machinery. Okay. Working or produced by machines or machinery. Usually, kapag uh, ginagamitan ng kamay, Eh, manual yan, di ba? Ito kaya, pag machines na ang ginagamit mo para ma- ma-accomplish yung isang task, isang proseso. Ang tawag dyan ay, based on the hint, eh, may mga sumasagot ba? Ayan, tama po si Ma'am Elsa. I soon, mechanical. <laughs> pag sa Ma'am Mecha, then the nickel. <laughs> pag samahin mo lang yung term na yun, no? Ah, uh, Sounds like, pero pag pinagsama mo, mag- ma- makakabuo ka ng isang term. Yan po yung mga posibleng papag-aralan natin ngayong araw na ito sa technical drafting. Yan, may mga humabol po si Jacqueline Jaime o Jamie Fernandez. Magandang araw po sa inyong lahat. No? Ayan. So, ang lesson po natin, again, is all about HVAC. Ano po pala ang HVAC? Okay. H stands for heating. D stands for ventilation and AC stands for air conditioning. Meaning, siya yung HVAC natin. Yan po yung ating lesson for the day. Heating, ventilation, and air conditioning system. Ano? Kaya patungkol po ulit ito sa uh, construction ng bahay kasi hindi kumpleto ang bahay without proper ventilation and heating and air conditioning system. Okay? Ayan. Yung simpleng pintuan at uh, bintana nga lang po is a is, uh, process of ventilating your home. Ayan. So ano po ba ang HVAC system? HVAC system is responsible for cooling and or heating the air inside the home. Okay? Filters the air kasi may mga kasamang mga contaminants yan or uh, other substance no, or particles. and maintain the acceptable humidity level. Ayan. So probably meron na po kayong idea kung paano at ano ang mga examples ng mga heat and ventilation, okay? O mga air conditioning system. Sige nga, tingnan nga natin. Based on the pagta-type dyan sa chat box, alam niyo po ba kung ano yung mga yon? Example, eto. Ayan. Probably makikita niyo sa mga movies. Paano tumakas? At makikita nyo rin yan sa mga laro tulad nito. No? Paborito nyo ito, alam nyo ito eh. Alam ko paborito nyo ito yung uh, um, 
Among Us. Ayan. So sila ay, ito po ang tinatawag natin, uh, air vent. Ayan. Sa Amerika kasi sa mga malalaking building, halos pwede pumasok talaga ang tao sa loob. No? Ayan, yan ang air vent. Ayan. Mga, dalu, mga, mga daluyan ng uh, hangin niya sa loob. Ay, eto kaya, alam niyo to? Ayan. Ayan. Meron pa sa bubong. Ito. Ayan po. Madalas nakikita natin yan sa mga banyo, sa mga uh, restroom. No? Ayan. Ang uh, tawag natin dyan ay exhaust fan. Kung baga, hinihigop niya palabas yung hangin papunta sa lo- labas. Okay? Yung hangin sa loob, hinihigop niya palabas. Ayan. Ito ba? Tingnan natin to. Ito, alam ko, alam na alam nyo na to. Lalo na nung uh, January, February, March, no? mga tag-init. Kailangan, kailangan natin ito. Ayan. Meron pa nga portable, no? Ang tawag dyan ay ang air conditioning system o aircon, no? sa, ta- sa term natin, no? Na talaga namang gamit na gamit itong uh, tag-init. Ayan. So at least meron na tayong idea about what the lesson all about. Okay? Ayan, tama po si Isabella Hassan. Ayan. Kumbaga yung iba pa may pay okay na, 'di ba? Sense ng ventilation yun, eh. electric fan, no? Kaso nga lang manual, oh. 'di ba? Ayan. So, what is the difference between natural ventilation and mechanical ventilation? Ayan. Ano kaya pagkakaiba nila? Okay? So, when we say natural ventilation, okay, this is a process of ventilation by natural movement of air. Okay? Such as passing of fuse and fresh air to the window and door opening. So, so papasok ang, uh, ang hangin sa ating mga pinto o kaya bintana, dun din siya lalabas. Okay? So, yan po yung natural ventilation. Wala ang gagamiting anumang aparatus o device. Okay? Katulad nito. Ayan. So, by means of an opening sa ating mga bahay, such as doors and windows, yan po yung mga uh, openings na yan ay ang pasukan at labasan ng hangin sa loob ng bahay. Mas maganda po, no? Na natural air ang papasok sa ating mga tahanan. Okay? Mas maganda rin po yun. Pero kung ang bahay nyo ay kulog, nako, kailangan nyo talang gumamit ng mga mechanical uh, ventilation system. Okay? So, meron po tayong single-sided ventilation. Isa lang ang, la- ang, isa lang ang opening. Then, doon din siya lalabas, yung hangin. Meron naman tayo yung tinatawag na cross ventilation. Okay? Pwede dito pumasok yung hangin sa ibang uh, lalabas. Okay? Meron din tayo tinatawag na stack ventilation. Maraming openings okay, na pwedeng pasukan at labasan ng ating hangin sa loob ng bahay. Okay? So, yan po yung iba't ibang uh, types o no? uri ng natural ventilations natin sa loob ng bahay po. Okay? And then we have the mechanical. Ito, mechanical ventilation. So, using fans or mechanical means to supply fresh air or remove old air inside a room or a particular area of the house. No? Just like uh, electric fan, actually, isang uh, uri yan ng mga mechanical ventilation natin, no? So, dito, gaga- gagamit tayo ng mga ducts. When we say ducts, ito yung mga conduit of passages. Para doon dadaloy yung uh, hangin, ano? Uh, fans para masuplayan at alisin ang hangin sa loob ng bahay. Alisin o? Uh, palitan. No? Yan. So, this is a system circulated fresh air inside the house. No? Kaya gumagamit tayo ng mga pipe o mga tubo na malalaki, no? O yung mga ducts na tinatawag. No? Ayan. So, ayan po yung uh, bahay. Kung mapansin nyo, no? mahalaga po na maayos ang ating ventilation sa loob ng bahay, no? Lalong-lalo na ngayong pandemic. So, mabisa po itong mechanical ventilation na ito sa ating mga bahay, kung ang bahay nyo ay kulob, no? walang 
wa walang opening. Ayan. Ang sistema po para magkaroon ng uh, proper ventilation sa loob ng bahay ay powered by electricity. Gagamit ka na talaga ng mechanical ventilation nito. So, what is the purpose po of ventilation sa loob ng bahay? Una, to remove airborne contaminants. Okay? Yung hangin po kasi na yan, may kas di natin nakikita by our naked eye na mayroong mga nasasamang mga uh, other uh, other substance yan. No? So, inire-remove niyan para mag-circulate sa loob ng bahay. Kung hindi man natin totally ma-eliminate o ma-remove yung mga airborne contaminants na yan, just to dilute lang o uh, bawasan. Okay? And also, provide fresh air sa loob ng bahay. Kasi ang ang kinukuha mong hangin mula sa labas papunta sa loob, then si circulate niya, then lalabas ulit. Okay? So ganun po ang mechanical ventilation natin. Or purpose ng ventilation. Ayan. Maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay. Maki Stember. Stember ba? Ayan. Watching from Nemes. Nem Nem ano to? Nemesio. Yabot Elementary School. SDO. Makati. Wow. Okay. Ayan, so so yun po yung pagkakaiba ng natural sa mechanical ventilation. Ngayon, pag-alaan natin yung parts of uh, HVAC system. Ayan. No unang-una, of course, meron tayong air conditioner or chiller. When we say air conditioner or chiller, it is used or um, it, it uses heat exchanger or circulated fluid to cool the air that passes through it. No, when you say air conditioner or chiller, gagamit ka ng uh, tubig. Yung tubig na yun, i-cool niya, i-cool down niya para yun yung uh, maging lamig sa loob ng bahay. No? So, let me give you some uh, simple guide to know the difference between air conditioner and chiller. Ayan. Wow, sabi ni Mira, ni Medianis. Ayan. Maraming salamat po. Anong kurso mo, sir? Kurso ko? Uh, computer science po ako, pero uh, nandito po ngayon sa inyo. Uh, nagduturo ng technical drafting. Under po ako ng uh, uh, grade 9 curriculum. Ayan. Anyway, wala po namang uh, wala namang pong uh, kinalaman ng kurso sa sa, sa sa tinatalakay natin. Kahit ano pong kurso, meron tayo Basta willing tayong ma-share ang ating knowledge sa ating mga learners. So, go on. Okay? Ayan. Ano po ang pagkakaiba ng air conditioner sa chiller? Al uh, uh, ang, 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 ang lesson po natin ngayon ay hinango ko lang din po sa mga research mo at sa ating mga modules na gawa sa DepEd. Dinagdagan ko na lang po ng mga... Uh, mga bago no sa lesson na ito no ayan air conditioner versus chiller so bigyan ko rin ng mga sample no pero kayo ang sasagot okay ayan natin ha ayan so the primary purpose is to manage the temperature of a room ano kaya ito is it conditioner or air conditioner or chiller sabi ni Isabel Ahasan, the parts of an LVAC system is furnace. Uh, furnace is one of the major components of your HVAC system. Very good, Isabel Ahasan. Maraming salamat sa info na yan. Ano? Ganun din kay Jave Ann Arquizola uh, Pesilda. Ayan. Sabi niya, topic, uh, my second ko is HVAC. Very timely. Wow, very good. Tamang-tama po pala itong pinag-aalatan natin ngayon. Ayan. So, Again, ito kaya, ano kaya ito? Yung primary purpose is to manage the temperature of a room, sa loob ng room. Is it air conditioner or chiller? Okay. You may chat down your answer dun sa ating chat box no, para ma-recognize ko rin po kayo. Okay. Ang tamang sagot po dito, so parang imamanage niya, kung maigokontrol niya yung temperature sa loob ng room, o sa loob ng kwarto. Okay. Ang tawag po dyan ay air conditioner. And, no? Next po. Yan, yeah, tama po si ma'am uh, Japanese kasi, no? Japanese. <laughs> Japanese kasi yung kanyang uh, name sa 
kanyang FB account. Ayan. Next, works as an absorption refrigeration cycle. Ayan. When we say refrigeration, may kilalaman na ito sa low temperature. Ang sabi ni Christine Rose Reyes, air conditioner or chiller? Sabi ni Christine, yes, chiller. Tama. Okay, pag, pag low temperature na, talagang ito ay under ng chiller. Okay? May certain uh, degree or Celsius na kasi ang air conditioner compared siya sa chiller. No? Ayan. Next, it helps the <laughs> dehumidify a room or closed area. Dehumidify. Dehumidify. Ayan. Ano kaya ito? Is it air conditioner or chiller? Ang tamang kasagutan po ay chiller, yes. So, ibig sabihin, minimaintain niya yung ganong lamig sa loob ng room. Tapos, close area pa. Close, uh, kumbaga, wala siyang uh, openings. Ano? Ayan. So, chiller po. Next, it can cool down as well as it heat up a room. Ayan. Pwede mo siyang painitin sa loob or palamigin sa loob ng room. Is it air conditioner or chiller? Ayan, si Christine, sabi niya, Rose, ay, hindi ko alam kung previous itong mga sagot niya, pero na, ano na po tayo, it can cool down as well as heat up a room. Okay? Ang tamang sagot po ay air conditioner. Diba? Kung mapasin nyo, ang function kasi ng air conditioner is i-cool down palamigin yung isang room or uh, i-maintain yung init o lamig. Ganun lang yon Kaya pwede rin siyang pang uh, pagka uh, malamig ang panahon. Okay, ito pa. Normally found in houses, buildings, and other small spaces. Is it air conditioner or chiller? Ayan. Uh, Christian J. Camposano, good afternoon, sir. <laughs> Ayan. Ano po kaya ito? Ang tamang sagot po ay air conditioner. Ayan. Normally po sa mga houses yan, sa mga buildings, at sa maliliit na kwarto. Ayan. At lastly, usually used to cool down different machines and equipment. Is it air conditioner or chiller? Okay. Ang tamang sagot po, yes, it's a chiller. Lalo na nakapag- may operation sa loob ng uh, certain area, no? May mga machines kaya kasi hindi pwedeng mainitan niya ng todo, kaya kailangan i-maintain yung lamig doon sa loob ng area na yan. Yes. Tama po, Isabella Rasan and Christine Rose Reyes. Ayun. Ayun po, no, sa number one natin, no? Ang uh, air condition. Ayan. Next is air Handler. Ano itong air handler na to? Ang air, air handler po, ano pa rin po tayo ng parts of HVAC system. A fan or blower that moves the air throughout the building's duct work. Okay? I mean, kung sinabing duct work po, ito yung uh, uh, daluyan, yung isang pipeline, yung malaking uh, daluyan ng hangin. No? Pwede kasi i-control yun, yung pagdaluyan ng hangin sa loob ng ng uh, ductwork na yan. Okay? So, ano tong handler, air handler na to? Ta uh, tatlo po ang component niya. No? We have three components of hair, air handler. Ayan. Number one is yung filter. Of course, meron din sa mga air conditioning system. Okay? Used to remove contaminants nga, no? And other uh, substance. Yung uh, solid substance, no? And we have also the blower. Ayan. Blower or fan is one of the key components that is needed as a part of the con conditioning system. This is to produce air movement yan, sa loob ng ating air conditioner. And of course, meron tayong coil. What is the function of the coil? It's the part of the system where the refrigerant absorbs heat. Okay? Kaya minsan, uh, ito yung back ng aircon natin na umiinip pag minsan. Siya kasi yung taga-absorb ng heat. No? Ayan. Also, okay, number three, damper. What is a damper? No. Uh, when we say damper, a blade in the duct work, uh, that, sorry, duct work, 
that controls the amount of air flow. Ito yung nagko-control na ngayon doon sa ating mga pipe na malalaki, no? O ginawang ductwork. Merong ano yan, eh, merong uh, merong plate na nagpi-flick para i-control ang ating hangin. Okay? Para siyang gripo. No? Pag nagbukas ka ng gripo, pwede mong hinaan, lakasan ang pagdayo ng tubig. Yan. We have also number four, terminal unit. What is a terminal unit? A terminal unit is an electronic device that controls an automated damper through digital or geomatic system. Okay? Yung uh, terminal unit, it could be ito yung, ito yung uh, pinipihit natin no? manually doon sa air conditioning system para ilimit o eh, control ang lamig. Ganoon din, meron din tayong remote control. Okay? Meron din namang automated. No? Kapag narito siya na yung ganitong uh, certain temperature, okay? uh, magtitrigger yung isang uh, sensor, something like that. No? Ayan. So, yung terminal unit natin. And we have also, ito, the 3-in-1, no, number 5, diffuser, we have the grills and the registers. Mm. Ano, anak ko yung pagkakaiba ng tatlong to. Actually, they have something in common, pero they are different somehow, no? So, an air register, ano bang unahin natin? Kaya lang, wait lang. Uh, unahin natin ang grills. Ayan. So, primary, function is as a cover to allow air to pass in and out through it. A cover lang siya. Okay? So, when we say grills, talagang ano lang siya, uh, cover lang siya ng, ng ating uh, HVAC system. No? Parang takip lang. Takip. Okay? When, and then, when we say register naman, same as the grill, but with an adjustable damper. Ito may meron siyang uh, Ah, uh, meron siyang meron pa siyang ibang component which is the damper. Okay, yung register. So katulad din siya ng grills, ang uh, pagkakaiba nga lang, meron siyang damper na makokontrol mo ang direction ng airflow o pwede mo rin patayin. Okay? Parang you can uh, adjust vent aircon outlet katulad sa kotse. Di ba? Ayun. At of course, meron din tayong diffusers. Okay? Uh, ano ano ba ang diffuser? A diffuser and its damper are designed facing all around. Okay? Usually, ang diffuser ma, ma, may install siya sa ceiling. Okay? Para yung hangin kalat. Okay? Sabog yung hangin na na i, uh, magdadaloy dun sa isang room. Yan. Kaya naman common siya ini-install sa mga kisame. Sabi ko nga. Tapos iba-iba ang kanyang mga design. Yan. Kung mapapansin niyo po, no? Ito iba po 'to. Pero kalat po yung hangin na papasok sa o nalalabas diyan. Okay? So, those are okay. Uh, parts ng HVAC natin. Isa pa po, no, meron pa po tayong tawag na furnace. Ano po tong furnace na 'to? It is an apparatus that produces heat to keep the house warm during cold weather. Ayun. Hindi po ito yung furnace na sinasabi ko. Ha? Po yan. Sa mga industrial po kasi yan. No? O kaya sa pag nag uh, duluto kayo ng pandisan. No? <laughs> okay, malaking ano yan. Malaking oven. Pero hindi po yan. Ang furnace na sinasabi natin pertaining sa HVAC system ay ito. Yan. Sa labas po siya. Usually. Tapos meron lang siyang vent papasok sa bahay para supplyan ng init sa loob. Okay. So, the heat coming from the furnace may be produced through electricity, of course, kasi powered siya ng electricity. Pwede rin gas or oil or pwede rin propane or fuel source. Ayan. So, applicable ang mga itong heating system sa malalamig na lugar okay, or tuwing cold weather nga. Ayan. O uh, taglamig sa ibang bansa, no? America, Japan, uh, Korea, New Zealand, etc. No? Sa atin kasi, bihira kung magkaroon ng snow dito. <laughs> okay? And, we have the so-called force warm air heating. So, this process of using the heat from the furnace is distributed by means of fans. Ayan. So, meron yung mga fans. Meron ang vent, no? 
as Duckworth. Meron kong mga bent dyan. Tapos, yung mga funds na yun ang magdi-distribute ng uh, init doon sa loob ng bahay kasi nga malo- malamig sa loob. Kaya yung tinatawag na force warm air heating. Ayan. Woo! Alright. Just to test yourself po. No? Tapos na tayo sa lesson. I want you to test yourself. This is just a multiple choice. Okay, you may chat down your answer on your chat box to participate sa ating uh, test yourself. Uh, uh, ayan, parang test yourself na. <laughs> ayan, oh. A. Number one, a process of ventilation by natural movement of air inside the house. What do you call this ventilation? Is it A, assisted ventilation? B, forced ventilation? C, mechanical ventilation? Or D, natural ventilation? Oh, ayan, oh, ayan, 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 ayan yung hint nyo. Ventilation by natural movement of air inside a house. Ano po kaya ang tamang sagot? Alam ko, alam niyo na. Okay, ang tamang sagot ay, of course, natural ventilation. Tama po si, uh, ayan, si Elsa Ibon Ison. Ayan. Okay. <laughs> And then number two. Number two na tayo, okay. A fan or blower that moves the air throughout the building's ductwork. What do you call this? Is it air handler, B coils, D C damper, or D filter? A fan or blower that puts the air throughout the building's ductwork. Parang sa yung nag uh, control, no? Sabi ni Christine Rose, D daw filter. Asan ba to? Christine, sa number one ba to? Sa number two na? Anyway, ang tamang sagot po dito sa number two ay oh, A daw. Yes, A, correct. Tama, Christine. Air handler. Ayan. Number three. Okay, number three. A process of using fans to supply fresh air or remove all air inside the room. What do you call this? A, is it assisted ventilation? B, force ventilation? C, mechanical ventilation? Or D, natural ventilation? A process of using fans. Ayan. Okay, pag, 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 pag gumamit ka ng pan, hindi yan mano-mano, ano? Wala mo gumamit ng uh, uh, machine dyan. No? Ayan, dama si Ma'am Elsa. Elsa Aison. It's mechanical. Ayan, gagamit ka na ng uh, mechanical ventilation dyan. System. Tama po. Ah, gagaling ha. Pa, ta, ta, nakinig po tayo no, sa lesson natin ngayon. Although, uh, Malayo dun sa ating pinag-aralan kasi iba yung puso natin. No? Pero magagamit natin yan pag nasa bahay na tayo. Ma-observe ma- ma- mo, mananotice mo, ah, ito pala yung sinasabi ni sir. Ah, ito pala yung mga, mga parts ng HVAC system na yun. Okay? Ayos. Okay, number four. This is a device that lowers the temperature and controls the humidity of the air. Ano kaya ito? Controls the temperature na sa loob ng isang particular na lugar or close na lugar. Air. A. Air conditioner. B. Blower. C. Electric fan. D. Exhaust fan. Device that lowers the temperature and controls and the humidity of the air. Sabi ni Christine Rose, it's C. Electric fan. Ano ba ang tamang sagot? Sabi ni Japanese girl. <laughs> Sorry pa. Sabi niya, A. Okay. Ang tamang sagot po ay air conditioner. Ayan. And lastly, number five. Ayan. It is used to remove solid contaminants such as smoke, pollen dust, grease, and pollen to ensure better air quality. Okay? Na magsusupply yung magsisulculate sa isang room. Is it A, air handler, B, coils, C, dumper, or D, filter? Ay, number five. Ano kayong tama magsagot? Alam po, alam niyo to. Kasi kanya niyo pa sinasagot to eh. <laughs> Ayan. No comments. Ayan, sabi ni Isabella, Hassan is filter. Ganun din si Christine, filter. Ang tama magsagot, yes, filter. Kung walang filter, uh, mas magandang 
hugasan nyo na yan at magamit ang inyong mga air conditioning. Ayan. Ay, salamat. Tapos na po tayo sa ating uh, week 6. At sana, sana sa last week natin, next week, makita ko po uli kayo. No? Ma, ma, magkaroon ulit tayo ng interaction sa ating chat box. No? Same, same people, umadagdagan pa tayo. Kasi last week na. Muli, uh, technical drafting grade 9 sa uh, 1 p.m. po, start tayo. Natapos na naman ang ating session. Alam po, marami tayong natutunan ngayon, no? Kaya sinabi ko na ulit sa inyo, ma ma palagi ko sinasabi sa inyo, masayang matuto dito sa itulay. Ayan. Kaya ang tabayanan po ang mga susunod pa. No? Marami salamat po kung may mga katanungan po kayo. Just PM or uh, email uh, edtech at deped.gov.ph Susunod na po ang Front Office Service PLE 9. Marami salamat po. Salamat po. Christine, salamat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay Free Online Tutorial Session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit Channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines Social Media Accounts. Paalam!